苏贞念，苏贞念。苏贞念，苏贞念。嗯。什么情况？怎么电话微信号都没了？破手机！喂，苏诗念，你在哪呢？你哪位？你主人。这么快，不会是害羞了吧？这个情况还是回头跟老板说一下吧。苏总好。好像温和多了，嗯，嗯，我也看看。苏总，程青聪呢？程珠还没回来呢，他应该是在华腾。让他立刻回来，三十分钟后开会。啊。有什么问题吗？啊、别动啊，坚持一下。啊、苏总来了吗？苏总好,好。嗯，涛哥上去。好，我知道了。害我找了大半天，原来是躲在公司。算了，哄呗。等我呢，你也太高调了吧。你这干嘛呀你？小心！苏之念，这位小姐，如果你有什么事的话，请提前预约。你这样真的很没有礼貌，还装不认识我？你谁呀、啊？哎呀，好了好了，女士，请您自重。哎，苏之念，你你到底在干嘛、啊？新人社，跟我玩失忆呢？你可别后悔啊！我警告你啊，如果你再胡闹，我就让人请你出去。你别跟我开玩笑，我告诉你，后悔可来不及了。昨天晚上签的协议可还在我那儿呢。我不管你是谁，我不想和你浪费时间。苏志念，你站住！你真的不知道我是谁吗？苏总，你们怎么了？你告诉他，我是谁。
他跟我到底什么关系？伪造文书是犯法的，宋小军。不管你用什么手段，拿到了我的指纹，适可而止，否则别怪我继续追究。你不相信我说的话，你可以上网去搜。我们俩在一起的消息不是什么秘密。什么情况？我没有了。你这是妄想症。妄想症的首要症状，就是分不清梦境与现实。不可能啊！这些照片明明昨天都还在的。我知道了，是我手机突然坏了。今天早上你的号码就是这样没的。我的手机没有，你的一定有。宋小姐。适可而止。现在你相信了吗？这个想到了什么，对不对？你可以否认，但你的身体不会撒谎。所以他是暂时断片，还是真的失忆了？